హలో ఫ్రెండ్స్ వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు అందరు సో ఈ రోజు అయితే సండే ఈ సండే బ్లాక్ చేసేస్తున్నాను సో మార్నింగ్ మార్నింగ్ హాట్ వాటర్ అంటే కొంచెం డీటాక్స్ వాటర్ చేస్తుంటున్నా అనమాట నేను శ్రీకాంత్ అయితే బయటకు వెళ్ళారు మార్కెట్ కి ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి నైన్ ఫిఫ్టీన్ నైన్ టెన్ అవుతుంది సో ఈ టైం కి ఇంకా రిషి లెగలేదు సో జస్ట్ ఇప్పుడే లేచాం మేము కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయింది అంతే ఇలా అంతా క్లీన్ చేసి ఇప్పుడు డీటాక్స్ వాటర్ పెట్టుకుంటున్నాను తాగిన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ అది చేయాలి అండ్ నైట్ అయితే చాలా లేట్ అయిపోయింది పట్టుకునేసరికి ట్వెల్వ్ థర్టీ ఆల్మోస్ట్ వన్ అయిపోయింది రిషి కూడా మాతో పాటు అయి ఉండిపోయింది అనమాట తను ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ యాక్చువల్లీ ఒక మూవీ చూసాము ఏంటి అంటే అది ఓ పిట్ట కదా అని చాలా బాగుంది తెలుసు అసలు చాలా అండర్ బడ్జెట్ మూవీ అంటే చాలా అంటే హై ఏమంటారు బాగా ఖర్చు పెట్టి తీసిన మూవీ అయితే కాదు బట్ సూపర్ హిట్ గా ఉంది నా వరకు అయితే జస్ట్ చెప్పాలనిపించింది ఎవరైనా చూడకపోతే ఖచ్చితంగా చూడండి ఓ పిట్ట కథ మూవీ అనమాట చాలా బాగుంది లైక్ ఏమంటారు దాన్ని ట్విస్ట్ మీద ట్విస్ట్ లో ఉంటది ఫస్ట్ హాఫ్ అంతా కూడా మనకి కొంచెం నార్మల్ రొటీన్ స్టోరీ అనిపిస్తుంది బట్ సెకండ్ హాఫ్ అంతా కూడా చాలా బాగుంటది అంటే ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటది అంతే అంటే మరీ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోము ఆ మూవీ మీద బట్ మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కన్నా ఎక్కువగా రీచ్ అయిపోయింది అనమాట నేనైతే అలాగే అనుకుని చూసాను సో బాగుంది ఇంకా ఇద్దరం చూస్తూ ఉన్నాము రిషి ఏమో ఇంకా ఆడుకుంటూ ఉంది అనమాట రిషి నిన్న ఈవినింగ్ చాలా లేట్ గా లేచింది ఇంకా తను కూడా ఇంకా పాడుకోలేదు పడుకోబడడానికి ట్రై చేశాను బట్ పడుకోలేదు ఇంకా మాతో పాటే ఉండిపోయింది సో ఇంకా ఇప్పుడు ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయింది లేచేసరికి మేము సో అది సో ఈ రోజు అయితే ఫిష్ తీసుకొస్తా అన్నారు రిషి తీస్ రిషి కూడా తింటుంది కదా అని అదే తీసుకొని రమ్మని చెప్పాను సో చూడాలి అది తింటుందో లేదో కానీ తనకు తింటుందని ఏదే ఎన్ని రకాలు ట్రై చేస్తున్నావు కదా అంతే ఒక ఏజ్ వచ్చిన తనకు తనకు తెలిసేంత వరకు అంతే అని అంటున్నారు చూద్దాం మనం అయితే ట్రై చేయాలి కదా ఏదో ఒకటి పెట్టడానికి అలవాటు చేయాలి కదా సో అదనమాట ఈ డీటాక్స్ వాటర్ ఎంత వరకు వర్క్ చేస్తుందో నాకే తెలియదు బట్ వర్కౌట్ చేస్తూ చేస్తే ఏదో ఉంటది బట్ నేను వర్కౌట్ మళ్ళీ స్టాప్ చేసేసాను మళ్ళీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తుంది ఏంటి తెలియదు ఈ హౌస్ షిఫ్టింగ్ అక్కడికి వెళ్ళడం మొత్తం లాక్డౌన్ లో మళ్ళీ కొంచెం బ్యాట్ అయిపోయాను సో మళ్ళీ తగ్గి ఎప్పుడు తగ్గుతాను ఏంటో రిషితోనే నాకు వర్క్ అంతా సరిపోతుంది సో అందుకు లెమన్ ది స్క్వీజర్ ఉంది బట్ నేను ఒక్క లెమన్ కి ఏం తీసి మళ్ళీ అది కడగాలి అనేసి మళ్ళీ చేత్తోనే స్క్వీజ్ చేసి వస్తాను ఎప్పుడైనా లెమన్ రైస్ లెమన్ ఎక్కువ లెమన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు అది యూజ్ అవుతుంది ప్రజెంట్ అయితే ఇలా డైలీ ఆ లెమన్ స్క్వీజర్ తీసుకొని స్క్వీజ్ చేయాలి అంటే అబ్బా తాగినప్పుడు సీడ్స్ పక్క సీడ్స్ తాగిపోద్ది కదా అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు కొంతసేపు ఉంటే మమ్మీ అని పిలుస్తుంది రిషి ఎక్కువసేపు పడుకుంటే ఎప్పుడు లేస్తుందా అనిపిస్తుంది పడుకోకపోతే ఎప్పుడు పడుకుంటుందా కొంచెం అల్లా తగ్గుతుంది అనిపిస్తుంది తను బయటికి వెళ్ళారు తను కొంచెం హాట్ గా ఉంటున్నాను సో హాట్ అంటే కొంచెం గోరు వచ్చిగా తాగాలి కదా మరి కొంచెం గోరు వచ్చి కాకుండా కొంచెం ఎక్కువ హాట్ గా ఉంటున్నాను తను వచ్చేలోపు ఆ టైం కి గోరు వచ్చిగా అవుతాయి సో నేనైతే ఇందులో కొంచెం మళ్ళీ కోల్డ్ వాటర్ యాడ్ వచ్చాక 
నా వీడియో బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా కూడా ఈ కిచెన్ అయిపోయింది నాకు బాగా నచ్చింది ఆ టైల్స్ టైల్స్ అంతా కూడా లైట్ కలర్లో ఉండి అండ్ ఇక్కడే విండో ఉండి చక్కగా లైటింగ్ పడుతూ బాగుంది బాగా అనిపిస్తుంది సో అక్కడైతే కొంచెం ఏంటో అక్కడ అక్కడ ఉంది ఇక్కడ అక్కడ బాగాలేదని చెప్పలేను బట్ కిచెన్ ఒకటి కొంచెం నచ్చేది కాదు ఆ ఫ్లోరింగ్ అంతా కూడా బట్ ఓవరాల్గా ఇది కొంచెం చిన్నదైనా ముందుగా బాగుంది డైలీ మార్నింగ్ ఇది తాగారు అనుకోండి ఇట్ ఆఫ్ వాటర్ మీకు కొంతమంది అంటారు కదా కాఫీ తాగితేనే మనకి కిక్కెక్కుతుంది అలా అంటారు కదా సో ఇది తాగడం అలవాటైన వాళ్ళకి కూడా సేమ్ అలాగే అనిపిస్తుంది మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఇది తాగితేనే కొంచెం ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది అండ్ నిజంగా ఇక్కడ అంత క్లియర్ అవుతుంది కొంచెం వామ్ వాటర్ తాగామనుకోండి మార్నింగ్ తెచ్చిన వెంటనే ఇక్కడ అంతా కొంచెం క్లియర్ అయ్యి లైక్ నీట్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే వాయిస్ కానీ అంత కొంచెం క్లియర్గా వస్తుంది అండ్ అలానే ఇప్పుడు రిషి కూడా కొంచెం అలవాటు చేస్తున్నా మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే కొన్ని వాటర్ అయితే తాగేస్తుంది అంటే నార్మల్ వాటర్ తాగుతుంది గోరువెచ్చగా అలా నార్మల్ వాటర్ తాగేస్తుంది ఈ డీటెయిల్స్ వాటర్ కాదు నేను ఈ తాగడం చూ ఈ తాగడం చూసింది అనుకోండి ఇది అడుగుతుంది కంపల్సరీ అడుగుతుంది సో ఇది కూడా మంచిదే బట్ ఆ టైంకి నేను తాగేస్తాను కాబట్టి తను చేయను ప్రజెంట్ అంత అవసరం లేదు సో నార్మల్ గోరువెచ్చగా ఉన్న వాటర్ తాగిపించడం చాలా మంచిది అండ్ పడుకునే ముందు కూడా చిన్నపిల్లలకి పడుకునే ముందు కూడా గోరువెచ్చగా నైట్ టైం అడుగుతారు కదా సో ఆ టైంలో వాళ్ళు గోరువెచ్చగా ఇచ్చామంటే డైజెషన్ అది కూడా బాగుంటుంది సో ఈరోజు అయితే ఇడ్లీ పెడదాం అనుకుంటున్నా దోశ కూడా ఉంది కానీ దోశకి ఈరోజు కొంచెం ఎక్కువ పని అయిపోద్ది సండే కొంచెం ఎక్కువ పోగు ఉంటుంది కాబట్టి సింపుల్గా అయిపోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాను ప్రజెంట్ అయితే సో ఇక్కడైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ సింపుల్గా చేస్తాను అన్నాను కదా సో ఆల్మోస్ట్ ఇడ్లీగా ఉంటుంది సో పది పది ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాను లేండి కానీ ఇంకా దోశ బ్యాటర్ కూడా ఉంది ఫ్రిడ్జ్లోని సో ఇప్పుడైతే దోశలు వేసుకొని అలా కూర్చునే కన్నా చాలా టైం అయిపోద్ది ఇప్పుడు ఎందుకంటే వచ్చిన తర్వాత రిషీలు వేసిన తర్వాత చాలా వర్క్ ఉంటుంది సండే అంటేనే వర్క్ అండి నిజంగా సండే అస్సలు ఖాళీ ఉండదు ఏంటో అన్నీ సర్దుకోవడం అన్నీ చాలా గజిబిజిగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది సో సింపుల్గా చేసేద్దామని ఇంక ఇడ్లీ చేసేస్తున్నాను చట్నీ ఉంది ఆల్రెడీ సో అంతే అండ్ ఇక్కడైతే నేను అల్లం వెల్లి పేస్ట్ చేద్దామని ఈరోజు మార్నింగ్ మార్నింగ్ డైలీ కర్రీస్ చేస్తున్నాను కదా సో కొంచెం ఇబ్బంది అయిపోతుంది అప్పటికప్పుడు దంచుకోవడం కొంచెం చేసి పెట్టేసుకుంటే కొన్ని రోజులు ఉంటుంది కదా అనేసి చేసేస్తున్నాను జస్ట్ ఫస్ట్ అల్లం కొంచెం నానబెట్టేసాను తర్వాత వెల్లుల్లి దానికి సరిపడా తీసేసుకుంటున్నాను ఈ రెండు కూడా చేసి పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు మార్నింగ్ కర్రీస్ చేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా సరే ఫాస్ట్గా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉంటే ఏ ఏ రెసిపీ అయినా ఫాస్ట్గా చేసేయచ్చు అది అండ్ ఈలోపు శ్రీకాంత్ వచ్చేసారి మార్కెట్కి వెళ్ళి శానిటైజ్ చేసుకుంటున్నారు హ్యాండ్స్ ఫస్ట్ మొబైల్ బైక్ కీస్ హెల్మెట్ అయితే బయట వదిలేస్తారు మొబైల్ ఇంకా బైక్ కీస్ కంపల్సరీ వాటి అది కూడా శానిటైజ్ చేసేసి ఫ్రిడ్జ్ మీద పెట్టి తర్వాత ఆఫీస్ నుంచి వచ్చాక చెప్తున్నాను ఇంకా మొత్తం బాతింగ్ అంతా చేసేసి తన క్లోత్స్ అని మొత్తం తడు సర్ఫ్లో అది పెట్టి క్లీన్ చే వాష్ చేసేస్తారు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాము రిషి ఉంది కదా చిన్నపిల్లల ఇంట్లో సో సో ఇక్కడ నేను ఈరోజు పాంప్లెట్ ఫిష్ అంటారు కదా సో అది తీసుకొచ్చారు నాకు కూడా తెలియని చాలాసార్లు విన్నాను కానీ ఈ ఫిష్ చా ఎక్కువ తెలియలేదు బట్ ఇదే ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నారు అనమాట గ్రేవీ కర్రీలే చేద్దాం అనుకున్నాను అంటే ఎగ్గురు టైప్ చేద్దామని ఫస్ట్ ఆనియన్స్ గ్రీన్ చిల్లీస్ ఫ్రై చేసేసి అందులో టొమాటోస్ యాడ్ చేశాను యాక్చువల్లీ ఆనియన్ పేస్ట్ కూడా చేశాను అది మర్చిపోయాను సైడ్కి పెట్టేసి సో టొమాటోలు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు అందులో ఆనియన్ పేస్ట్ కూడా వేసేసి కొంచెం సాల్ట్ వేసేసి అన్నీ బాగా ఫ్రై అయ్యేలాగా కంప్లీట్గా లేదంటే ఆనియన్స్ పేస్ట్ ఎక్కువ వేసాను ఈరోజు అందుకే కొంచెం స్వీట్నెస్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది అనమాట టొమాటోస్ ఆనియన్స్ బాగా వేగపోతే స్వీట్ వచ్చేస్తుంది గ్రేవీ కారం కూడా సరిపడా ఉండాలి ఆయిల్ కూడా సో ఇదంతా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎంత అంటే మనకి అసలు స్వీట్నెస్ అసలు అసలు స్వీట్ ఉంటే అసలు కర్రీస్ తినబుద్ధి కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో అందుకే మ్యాక్సిమం నేను ఎక్కువ స్వీ కారం అది ఎక్కువ వేయడానికి అదే రీజన్ నిజంగా అంటే ఎక్కువ అంటే నాకన్నా ఎక్కువ వేసిన వాళ్ళు ఉంటారు మా ఇంట్లో అయితే చాలా తక్కువ తింటారు కారం నేనే ఎక్కువ తింటాను అంటారు మా మమ్మీ వాళ్ళు ఎలా చేస్తే నాకు అలా అలవాటు అయిపోయింది అంతే సో అవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం కారం అండ్ ధనియాల పొడి యాడ్ చేశాను అండ్ కొంచెం గరం మసాలా వేసి బాగా ఫ్రై చేసేస్తున్నాను సో ఈ ఫిష్ ఉండడం అంటే పెద్ద నాకు భయం ఎక్కడ విరిగిపోతాయో బ్రేక్ అయిపోతాయి
సో దట్ ఫిష్కి కొంచెం నీట్గా పడుతుంది అంటే మాడకుండా ఉంటుంది అనమాట ఒక టూ మినిట్స్ ఫిషెస్ అన్నీ వేసిన తర్వాత ఒక టూ మినిట్స్ ఉంచుతాను అనమాట స్టవ్ మీద అప్పుడు కింద మాడకుండా అడుగు పట్టకుండా ఉంటుంది వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఒక రెండు నిమిషాలు ఉంచిన తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసేసాను జస్ట్ వాటర్ యాడ్ చేసేసాను ఈ లోపు అది అస్సలు కదపలేదు నేను మీడియంలో పెట్టేసి ఉంచేసాను అండ్ ఇక్కడ రిషికి అయితే రిషి ఇంకా వాళ్ళ డాడీ ఏం చేస్తున్నారంటే మాకు మామూలుగా ప్యాకింగ్ చేసినప్పుడు సామాన్లు అన్నీ ప్యాక్ చేశారు కదా ఆ టైంలో ఈ షీట్ వచ్చింది సో దీన్ని మా బెడ్రూమ్కి విండోస్కి మొత్తం మేక్ ఓవర్ అనమాట అంత మొత్తం ఏమంటారు గ్లాసెస్ అన్నీ కూడా మొత్తం చీకటిగా చేసేస్తున్నారు రూమ్స్ ఇవన్నీ వేసి రిషి అసలు పడుకోదు వెళ్తుంటే ఈవెన్ మాకు కూడా నిద్రపట్టదు సో డోర్ కర్టన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇదంతా కనిపించేసి స్టిక్ చేసింది సో విండోస్కి వేసేస్తున్నాము విండో మిర్రర్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి పైన వెంటిలేటర్కి మొత్తం అంతా కవర్ చేసేస్తున్నాము ఏసీ అయితే ఇంకా ఫిట్ చేయించలేదు అసలు అంత నెసెసిటీ కూడా లేదు ఇప్పుడు సో ఇంకా ఇప్పుడైతే ఈ షీట్ అలా పనికి వచ్చింది అనమాట మాకు ఇంక చూసారా ఎగురు అవుతూ ఉంది థిక్గా అవుతూ ఉందనమాట మధ్య మధ్యలో అసలు గరిటి పెట్టలేదు నేను చూసారా థిక్నెస్ వస్తూ ఉందనమాట నేను కొంచెం ఆనియన్స్ అది పేస్ట్ ఎక్కువ వేసాను కాబట్టి చిక్కగా అవుతూ ఉంది మధ్య మధ్యలో ప్యాన్ పట్టుకొని ఇప్పుడు నేను చూపించిన విధంగా అలా కలుపుతూ ఉన్నాను జస్ట్ అలా షేక్ చేసినట్టు అనమాట అసలు ఎక్కడ పొడుగుగా ఉన్నాయి ఫిష్ ఎక్కడ పెరిగిపోతుందో అని ఇంకా చాలా బాగా వచ్చింది కానీ తెలుసా ఫైనల్గా ఒక్క ఫిష్ కూడా పెరగకుండా మొత్తం అంతా కంప్లీట్గా కింద అడుగు పట్టకుండా నీట్గా వచ్చింది అండ్ ఫైనల్గా దగ్గర ఈ అయిపోయే టైంలో ఒక టూ మినిట్స్లో దించుతాను అనగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసేసి అలా మూత పెట్టేస్తున్నాను అంతే ఫిష్ కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది ఈ పాంప్లెట్ ఫిష్ కర్రీ ఫస్ట్ టైం నేను చేశాను యాక్చువల్లీ పులుసు పెడితే బాగుంటుంది ఫ్రై ఇంకా బాగుంటుంది అంట నేను ఇంకా ఇలా గ్రేవీ కర్రీలో చేసేసాను ఒక ఫైవ్ ఎన్ని ఫిషెస్ ఉంచి మ్యారినేట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను తర్వాత ఇంకా ఎప్పుడైనా కుక్ చేసుకోవచ్చు అని డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో సో ఇక్కడ నేను దీని కాంబినేషన్గా ఈరోజు బగార అన్నం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను బగార రైస్ తెలంగాణలో చాలా ఫేమస్ ఏ ఫంక్షన్ అయినా సరే ఫస్ట్ ఇదే ఉంటుంది సో బిర్యానీ అవన్నీ ఉండవు అంటే ఇదైతే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది సమ్ స్పెషల్ రెసిపీలా ఉంటుంది కదా ఎక్కువ ఇదే ఉంటుంది దాని కాంబినేషన్కి ఏదైనా నాన్ వెజ్ కానీ లేదంటే వెజిటేరియన్లో మసాలా కర్రీస్ కానీ వండేస్తారు అంతే చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది అండ్ టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఎవరైనా గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు ఫాస్ట్గా చేయాలి వాళ్ళ కోసం ఇంట్లో వెజిటేబుల్స్ ఏమీ లేవు అని అనుకుంటే ఇది ఒకటి చేసేయచ్చు అనమాట హ్యాపీగా సో బగారాన్నం చేసేస్తున్నాను ఏదైనా లేదండి బిర్యానీ మసాలా అన్నీ ఆయిల్ అండ్ ఘీ రెండు వేసుకున్నాను అవన్నీ వేసి ఫ్రై చేసేసాను ఆనియన్స్ అండ్ గ్రీన్ చిల్లీస్ వేసేసాను తర్వాత పుదీనా కొత్తిమీర వేసేసాను అంతే సో కొంచెంసేపు బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఆనియన్ అది వాటర్ వేసేసి కొంచెం మరిగేంత వరకు ఉంచుకోవాలి అప్పుడు ఆ మసాలా ఫ్లేవర్స్ అన్నీ వాటర్కి పడతాయి సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాం సరిపడా కారం మనం యాడ్ చేయం కాబట్టి పచ్చిమిర్చి అండ్ గరం మసాలాలోనే మీకు కారం ఉంటుంది మీకు సరిపడా కారం యాడ్ చేసుకోండి వాటర్ బాగా మరిగిన తర్వాత ముందుకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టాను బాస్మతి రైస్ అవి యాడ్ చేసేసాను చూసారు ఇలా మరుగుతున్నప్పుడే మనం సాల్ట్ అది సరిపోయిన తర్వాత చూసుకోవాలి ఏ ఏదైనా సరే మీరు బిర్యానీ పులావ్ చేసినప్పుడు వాటర్ అంతా ఇంకిపోయిన తర్వాత అస్సలు కదపకూడదు మాకు మనకి బ్రేక్ అయిపోతాయి రైస్ ఇలా వాటర్ ఉన్నప్పుడే కొంచెం టేస్ట్ చూసుకొని ఉప్పు కా ఉప్పు సరిపోయిందలా చూసుకొని యాడ్ చేసుకొని ఇంకా మూత పెట్టేస్తే మీడియంలో పెట్టి అదే మగ్గిపోతుంది అదే ఉడికిపోతుంది అనమాట సో వాటర్ కరెక్ట్గా చూసుకొని వేసుకోవాలి సో ఇక్కడ చూసారా అలా స్టిక్ చేస్తున్నారు అవి తీసుకొచ్చి పైన స్టిక్ చేస్తుంటే కింద ఏమో ప్లాస్టర్ సైజ్ వేసారు కదా బ్లాక్ కలర్ అవన్నీ తీసేసింది ఈ టైంలో ఇప్పుడు నేను వాయిస్ ఆర్ ఇస్తున్నాను కదా సో ఈరోజు ఈ రోజుకి సగం ఎగిరిపోయి అవన్నీ కూడా అవన్నీ తీసేసి కార్టూన్ చూస్తుంది కదా అందులో కొన్ని సాంగ్స్ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళ మమ్మీ దెబ్బ తగిలితే ఆ పిల్లలకి ప్లాస్టిక్ వే అదే వేయడము అంతా చూపిస్తారు సో అలా చేస్తుంది అనమాట అవన్నీ తీసి అది అండ్ ఈ పక్కన అయితే మొత్తం కిచెన్ కౌంటర్ అంతా క్లీన్ చేసేసాను సో రిమైనింగ్ అంతా ఉడికింది అండ్ ఇది ఈవినింగ్ అండి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తుంది ఈవినింగ్ ఇది ఇప్పుడు మేము బయటికి వెళ్తున్నాము బయటకంటే జస్ట్ అలా రౌండ్ కాలు కింద పెట్టకుండా పైక్ మీద అలా తిరిగేసి ఇంటికి వచ్చేయడమే అంతే ఇంట్లో ఉండి ఉండి బోర్ కొడుతుంది అనేసి జస్ట్ అలా వెళ్తున్నాము రిషి మాస్క్ అయితే అలవాటు అయిపోయింది సో అంటే ఇది సెకండ్ టైం తనే వేసుకుంటా అన్నది నేను డాడీ వేసుకుంటున్నాం చూసావా అంటే తనకు కూడా కావాలి వేసుకుంటా అనేది బయటికి వెళ్దామంటే ఇప్పుడు మాస్క్ పట్టుకొని రెడీగా ఉ
సో మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ బ్లాగ్ అనేది నాకు కమెంట్ చేసి చెప్పండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాము అంతవరకు బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకేనా బాయ్ బాయ